Hello friends, this is Samantha Ashwin. Please subscribe to Film Tree. Samantha Swinger. Hello, sir. 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 Me successful banner symbol good person. Kalam dekana pada tu ni. Thank you. Me pilih kau tu. Thank you. Sangkranti, success, semua dah tu. Okay. Nan gak ikhlas dekat tu? Asal sinema minimal ni sinema kedai skrawa la nak. Ain gan te apu baga cina apu school la nak apu ini. Ante ini alat sini cerita. Ante actor, director, ente ni ain ni malah alat cerita. Alat mawal ke educational gan tu jasna. Ain oksari adikero. I had a point that I had a goal that I didn't have a goal. I didn't have a goal. Just to study exams, enjoy my friends, enjoy my shooting, enjoy it. So, I had a goal that I had a proper goal. So, in that time, I had two options. I had a job in the US. I had a job in business. I had a job in business. Alai lalu, alai lalu, leh dante sinema lalu kos tawa dante sinema. Perni cina hard work cie alam naro. Naa kini tu ko dante education meh dha anta interest leh dante. Anta try jas na dante last minute lalu cahdu ko nani pass aipe warni. Okay. But anta la education meh dha anta la unde dha tu. So then I told him leh dana na naa ko ila sinema sinema lalu nido cias tawa nje pen first. Alah start aipe warni. So alah seti kalo Monitor lalu observe jero, director so cinematographer so interact orang, ala start aja dengan. Apun ni nu weight gora kunci, ikut ni mana ni. Baga 95 kilo, 100 kilo surround ni mana ni, full lega. Okay, nan kalau deh, baru sepan kor. Nan kor cina, ya ya. Adik kan kor cina. So, ahi dulu ala unde dengan. So, a time lo entan te, ni nu andar ni puru Mahesh gar ni, Prabhas gar ni, andar apa dia actor ni, screen me juice ni puru, set me juice ni puru, alu slim gak, height, manci, battle es kuni, dance es tau ente, ni nadi pull off cile nu, ni nita weight es kuni nu, yala asal yala cai galta nana, naga thought tera, so I concentrated more more on technical, idan mata. Okay. So, in this case, I was doing a Nixon Master in the first year. Songs, Nixon Master, choreographer. Very good choreographer. I took some classes to dance. So, I was doing a lot of aerobics in six months. I was doing a lot of body language and I was doing a lot of weight. Okay. At that time, there were some photo sessions in my cinema. I was doing a photo in my photo. Still stays there, still stays there. You know, you can't see that there is an outdoor shooting. You can't see that there is still stays there. You can't see that there is an outdoor shooting. At that time, there is an interest. Maybe I will do it. I will concentrate on the bomb. I will do a film actors and acting course. I will do it for three months. Ala chase kuntu chase kuntu, ala a interest complete ka each side shift type in passion, acting ni dekik. Okay okay. Cinema l chord no world films, classics, mana Telugu black and white films, andar nabzau je ro. So ala start aing complete ka I fell in love with actors. Okay. Inka adeh chadha mani fix aye mande. Semua tarat su ante sem success ki ok kerap fathers laga alam ti successful movie sone. Ante last lo yudili perda onde. Orang mood cinema la ni yudili perda. But semua tarat su lo best movie sone. No doubt aja. Kada? Alam ti ante mi pere ok rakinga. Mere a banner lo mi cinema ledu. A time lo first tu ni ka tu ni ka nan garu direct chase aran. Aunno. Definite ka as as an actor ok appreciation laga. Wacina cinema it was not box office la anta. कुछ उन्नीस पॉइंट जैसे ना ना मटा मतलब तूने का तूने सो आ टाइम लो अंडे नेक्स्ट ये अंतक मुन्ना तरवाता सिन मारे इंद्रगति मोहन कृष्ण का दामोदर प्रसाद का दामोदर प्रसाद का आदि आदि ऑफर रची ना ना दे सेकंड मूवी का सेकंड सेकंड आदे हाँ हाँ सो आदि एक्चुअल का हैव टू से आदि हैव टू रियली थैंक डोज मेक Adi rakun na undun te, antemun na tarwata. Chala struggle aye warni. Second film main je ali, ENT ani, di edo je sese warlo. 
అదొక మంచి టీం పడిందండి అక్కడ ఓకే దామోదర్ మంచి ప్రొడక్షన్ హౌస్ మంచి డైరెక్టర్ ఎక్సలెంట్ స్టోరీ మంచి టీము వచ్చింది మంచి సినిమా వచ్చింది అది హిట్ అయ్యేసరికి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ మళ్ళీ వచ్చినాయండి అండ్ అక్కడి నుంచి అలాగే మారుతి గారిది లవర్ లవర్స్ వచ్చిందండి అలాగే దిల్రాజ్ గారిది కేర్ సో అలా మంచి మేకర్స్ మంచి ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ఇలా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నాన్నగారు కూడా ఆయన కథలు ఆలోచించారండి సో నా మళ్ళీ బ్యానర్లో ఇలా చేయాలని కాకుండా ఇలా మంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఓకే ఓకే ఆలోచించి ఆయన హీ వాజ్ ఆయన ఆయన కూడా ఎప్పుడు ప్యారలల్గా స్టోరీస్ ఆయన్ని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో ఆయన ఓన్గా హీ వాజ్ థింకింగ్ అబౌట్ మేకింగ్ మూవీస్ ఆ టైంలో కూడా అంటే ఆయన ఒకవేళ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ సినిమాలు తీయకపోయినా కూడా హీస్ కాన్స్టెంట్లీ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం ఎలా చేద్దాం అనే దాని మీద ఉండేవారు అనమాట సో అందువల్ల ఐ థింక్ మంచి ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ అన్నీ వచ్చినాయి కాబట్టి అలా సుమంత్ ఆర్ట్స్లో ఐ థింక్ అప్పుడు చేయలేదండి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నాన్నగారు తలుచుకుంటే మంచి డైరెక్టర్లను పెట్టి అంటే ఉన్న ఎస్టాబ్లిష్ డైరెక్టర్ తో మీ మిమ్మల్ని లాంచ్ చేయొచ్చు అంటే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ అసలు దిల్రాజ్ గారి మిమ్మల్ని లాంచ్ చేయాలి అవునండి అప్పుడు ఐ వాజ్ టూ యంగ్ అదే అదే ఐ వాజ్ మరీ యంగ్ నాకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా అంత లేవు అంటే ఒక యాక్టర్గా నేను ఎలా చేస్తాను ఏంటి అసలు ఏమీ తెలియదండి అసలు అప్పుడు ఓకే ఎక్కువ ప్రిపేర్ కూడా అవ్వలేదు సో ఆ టైంలో అడిగినప్పుడు నేను మేబీ ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిందండి ఆ సినిమా పెద్ద హిట్ అయింది ఒక సినిమాకి అడిగారు సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అయింది బట్ నో రిగ్రెట్స్ ఎందుకంటే అప్పుడు నేను మేబీ ఐ వుడ్ హాట్ డన్ జస్టిస్ టు దట్ ఫిల్మ్ ఏజ్ ఫ్యాక్ట్ వల్ల ఏజ్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కానీ ప్రిపరేషన్ కానివ్వండి అది కరెక్ట్ టైం కాదని అనిపించింది సో అందువల్ల ఆయన ఇది చేసి ఉంటారు అదే అదే ఓకే ప్రొడక్షన్ అటు పెడితే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అంటే నాన్నగారు చేయాలని ఎందు ఎందుకు వచ్చింది ఆ ప్రపోజల్ అసలు అంటే ఆయన ఎప్పటి నుంచో మేబీ ఆ కథ అది అనుకున్నారండి అంతేనా అంతేనా లేకపోతే ముందు అప్రోచ్ ఏమన్నా ఈయన పెద్ద డైరెక్టర్ని అయిన తర్వాత కాదు నా నేనే లాంచ్ లేదండి దాని తర్వాత చేద్దామని ఉంది బట్ ఆయన ఎందుకో మరి నేను యాక్చువల్ ఆయన కూడా క్వశ్చన్ చేయలేదు యాక్చువల్గా ఎందుకు అనేది క్వశ్చన్ చేయలేదు ఎందుకు ఈ ప్రాజెక్ట్ అని క్వశ్చన్ చేయలేదు ఓకే కంప్లీట్గా నమ్మి ఒక అంటే ఎనీ మేకర్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతాం స్టోరీ కూడా డెఫినెట్గా నచ్చితే కొన్ని ఎక్సైటింగ్గా ఉంటాయి సో ఆ టైంకి అది ఎక్సైటింగ్గా అనిపించిందండి సో తర్వాత మేబీ అది మేకింగ్లో ఏమైనా మారొచ్చు ఆ టైంకి ఏదన్నా అవ్వచ్చు అండి బట్ అట్ దట్ టైం వీ వర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దట్ ఫిల్మ్ అది బాగా నంబర్ ఆఫ్ డేస్ కూడా అది బాగా ఎక్స్పీరియన్ రెండు మూడు సినిమాలు చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది ఆ సినిమా ఎందుకంటే అది హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డేస్ చేశాను అవుట్డోర్ పైగా అది చేసేసరికి నాకు డెఫినెట్గా అదంతా నాకు డెఫినెట్గా హెల్ప్ అయింది అండి ఈవెన్ దో దట్ దట్ ఫిల్మ్ డిన్ డూ వెల్ నాకు డెఫినెట్గా ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ అయ్యాను ఆ సినిమాలోంచి అదంతా డెఫినెట్గా హెల్ప్ అయింది నాకు ఫిల్మ్ కెరీర్ పరంగా ఆయన ప్రతి విషయంలో జోక్యం చేసుకోవడంలో తప్పు లేదు నో డౌట్ ఆ విషయం ఎందుకంటే స్క్రీన్ ప్లే కూడా కొన్ని ఇచ్చినవి ఉన్నాయి రైటింగ్ సైడ్ కూడా ఇచ్చిన కదా సినిమా లైన్ కానీ మధ్యలో అనుకుంటా అంటే ఈయన నాన్నగారు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవ్వటం వల్ల కొంత కొన్ని సినిమాలకు సంబంధించిన ఆఫర్స్ మధ్యలో ఇది అవటం అదే అసలు లేదండి ఆయన ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల నిజంగా చెప్తున్నా ఓపెన్గా ఆయన ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల హెల్ప్ అయింది కానీ ఖచ్చితంగా ఆయన లేదండి ఎక్కడ కూడా ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవుతారంటే వెన్ అంటే ఒక ఒక అమెచర్ డైరెక్టర్ ఆర్ ఆయనకి అంత సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు ఏదైనా చెయ్యాలి ఇంకా అన్నప్పుడు ఆయన ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఓకే ఓకే బట్ ఎప్పుడైతే ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎవరి మీద ఉంటాయో అసలు ఇన్వాల్వ్ అవ్వరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కడు అనే సినిమాకి ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్న సెట్ వేద్దాం లేకపోతే డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ కొన్ని సీన్లు అవన్నీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నా అని మ్యాక్సిమం గుణశేఖర్ గారు మీద కాన్ఫిడెన్స్తోనే చేసిన ఇదండి ఓకే కంప్లీట్గా ఓకే ఏదన్నా ఒక ఫిల్మ్కి లేదు ఇలా కొత్త డైరెక్టర్ లేదా ఏదైనా కంప్లీట్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఈ లైక్స్ ఇట్ అనమాట అంత క్రాఫ్ట్ అంతా కూడా ఇది కూడా ఎప్పుడు ఐ డోంట్ థింక్ మన అంతకుముందు ఆ తర్వాత ఈ సినిమాలకి ఆయన అసలు ఇన్వాల్వ్ కాలేదండి ఓన్లీ స్టోరీ కథ ఫస్ట్ విన్నారు చాలా బాగుందో సినిమా చేయి అన్నారు సినిమా అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి రష్ చూశారండి మోహన్ కృష్ణ గారు ఎందుకంటే మోహన్ కృష్ణ గారు అండ్ దామోదర్ ప్రసాద్ గారు ఒక చూపించారు రష్ రష్ చూసి బాగుందన్నారు ఇంకా నో చేంజ్ ఆర్ నథింగ్ సో ఏదన్నా డౌట్
not financially uh-huh. financially they are very strong okay pretty okay. okay. one of the partner kada you know? yeah, yeah one of the adhe yeah. adhe uh-huh. very strong uh, mm. financially the partner so maaku em ayindante cinema anta chesamandi baagundi jolly ga mandar nachindi but final ga chusukune sariki em ayindante ekkado cinema chaala baagundi inka deenni oka above average to hit madhyalo undi deenni inka edo సూపర్ హిట్కి తీసుకెళ్ళాలి అని లాస్ట్ మూమెంట్లో కూర్చుని మారుతి గారు డైరెక్టర్ హరి అందరూ కూర్చుని ఒకసారి మళ్ళీ అనుకునండి నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సిక్స్ టు నైన్ డేస్ రీషూట్ చేశారండి ఫిల్మ్ రీషూట్ చేశారు డైలాగ్స్ కొన్ని మార్చారు డబ్బింగ్ చేంజెస్ చేశారు ఇలా ఆర్ఆర్తో ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేశారు అంతా ఫైనల్గా చేసుకొని రిలీజ్ చేశారు అక్కడ కొంచెం గ్యాప్ టైం పట్టింది మధ్యలో వన్ టూ మంత్స్ మాకు రిలీజ్ ఎప్పుడో అవ్వాల్సింది ఒక రిలీజ్ డేట్ లేట్ అయింది ఒకసారి ఆగే చేసింది బట్ అది చాలా చేంజ్ అయింది దానివల్ల ఒక అబవ్ యావరేజ్ టు అబవ్ యావరేజ్ సినిమాని వాళ్ళు సూపర్ హిట్ చేశారు ఓకే సో అది జరిగింది అన్న ఫైనాన్షియలీ ఐ డోంట్ థింక్ దర్ ఎనీ ప్రాబ్లం ఎయిట్ ఇయర్స్లో ఒక లెవెన్ మూవీస్ కంప్లీట్ అయింది కానీ ఇప్పుడు వచ్చేది అసలు క్వైట్ ఆపోజిట్ మీరు అంతకుముందు చేసిన సినిమాలతో కంపేర్ చేసుకుంటే కదా బయటదైతే ఒప్పుకునేవాళ్ళు కాదేమో నాన్నగారు కావటం వల్ల ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది అంటారా అలా అలా ఏం లేదండి యాక్చువల్గా కథలు చాలా వింటూ ఉంటామండి చెప్తారు అంటే అది తెలిసిపోతుందండి అంటే ఒక ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫస్ట్ ఒక ఇది చెప్తారనమాట సో ఎండ్ ఆఫ్ ద నరేషన్ ఏదో మనకి మూవ్ అవ్వాలి కంప్ ఎండ్కి వచ్చేసరికి ఏదో సంథింగ్ ఏదో కొత్తగా అనిపిస్తానండి ఏదో ఒక వైబ్ వచ్చేస్తుంది కథ బాగుంది అంటే ఓకే అండ్ టెక్నీషియన్ ఎవరైతే ఒక రైటర్ ఆర్ డైరెక్టర్ చెప్తున్నారంటే ద వే హీ నరేట్స్ ఐ కెన్ ఈజీలీ టెల్ ఐ ఎమ్ మైండ్లో ఎలా ఉంది విజువల్గా ఎలా తీస్తారనేది ఓకే 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 సో డెఫినెట్లీ కథ ఈ కథ నాకు తెలిసి ఎవరు చెప్పినా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ బాగా నరేట్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఒప్పుకుంటాను కానీ నాకు డౌట్ ఇప్పుడు మీరు కొన్ని సీన్లు ఉన్నాయి కదా దాంట్లో ఇప్పుడు అదే వేరే డైరెక్టర్ అయితే ఓకే నాన్నగారు ముందు ఆ సీన్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉండేది మీ పరిస్థితి ర్యాంక్ చెప్పాలంటే ఆలోచించుకోవడానికి అంత టైం లేదండి సిగ్గు పడ్డానికి టైం లేదు ఎందుకంటే మాకు కాల్ షీట్ రన్నింగ్ కాల్ మాకేంటంటే ఎవ్రీ ఎవ్రీ మినిట్ కౌంట్స్ అండ్ ఒక మంచి బడ్జెట్లో చేద్దాం అనుకున్నాం బాగా ప్లాన్ చేసి మేమంతా కూడా ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ లాగా ఓ కావాలని అంటే ఇప్పుడు హీరోయిన్స్ అంటే సెపరేట్ కార్లు వాళ్ళకి అలా కాకుండా మేము అవుట్డోర్ వెళ్ళినప్పుడు ఫార్టీ డేస్ ఎంతో రియల్గా ఒక ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎలా చేస్తారండి అలా ప్లాన్ ప్లాన్ చేసుకుని మంచి బడ్జెట్లో మంచి విజువల్ మంచి క్వాలిటీ ఇద్దాం అనుకున్నామండి ఓకే సో అక్కడ స్కోప్ లేదనమాట అంటే ఈ సీన్ చేసేటప్పుడు చేయొచ్చే నాన్నగారు నా పక్కన అది మైండ్ దాని మీదకి వెళ్ళడానికి స్కోప్ లేదు సో ఈ టైంకి ఇది చేసేయాలి కదా ఓకే ఇది బాగా చేద్దామని ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళి చేసేయడమే తప్ప ఎక్కడ ఆ బ్లాక్ లేదండి మేబీ ఇది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ తూనీగా తూనీగా మేబీ ఇలా ఈ కైండ్ ఆఫ్ కథను కాదు అంటే అనేది మేబీ కొంచెం ఉండేదేమో ఓకే బట్ ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా నాకు అటువంటి బ్లాక్ అనేది ఆయన ఉన్నారు ఆయన ముందు చేయలేము అనేమోనా ఎప్పుడు ఈరోజు అనిపించలేదు బట్ ఆయన ఒకవేళ గెస్ట్గా వేరే సినిమాకి వస్తే డెఫినెట్గా ఆ బ్లాక్ ఉంటుంది ఓకే అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లవర్స్ అనే సినిమాకి లాస్ట్లో ఒక చర్చ్లో షూటింగ్ చేస్తున్నామండి మారుతి గారు అందరూ ఉన్నారు అప్పటిదాకా హ్యాపీగా చేస్తాం నాకు తెలియదు ఆయన వస్తున్నారని ఒక నేను పెద్ద ఒక డైలాగ్ చెప్పాలి అసలు మోహన్ లాగు జీసస్ని చూస్తూ సో అలా చెప్తున్నప్పుడు కరెక్ట్గా ఆయన వైట్ షర్టు ఆ పర్సనాలిటీ నాకు అలా కనిపించింది అలా వచ్చి పక్కన అక్కడ కూర్చున్నారు ఏదో మారుతీ గారితో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు ఓ ఆయన వచ్చేసరే అర్థమైపోయింది నేను అసలు చేయలేకపోయినా అది ఓకే ఆయన ఉన్నప్పుడు నేను ఆయనకి రిక్వెస్ట్ చేసి ఏమనుకోదు ఒకటే లాస్ట్ మీరు కొంచెం కొంచెం అక్కడ అక్కడ కూర్చోండి నేను నిజంగా చేయలేకపోతాను అదే అంటారా మొన్న మొత్తం సినిమా అంతా హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డేస్ చేసాము మళ్ళీ ఇది ఇది ఇంట్లో అంత సినిమా డిస్కషన్ ఉంటుంది కదా ఏంటి అంటే ఏమనుకోవద్దు సో అలా సడన్గా గెస్ట్ లాగా వస్తే నాకు అనిపిస్తుంది ఓకే బట్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ వస్తే మరి మైండ్ ప్రిపేర్ అవుతుంది ఏంటో తెలియదండి అసలు ఆ బ్లాక్ అనేది ఉండదు ఫాదర్ గాడ్ ఫాదర్ రెండు అనుకోవాలి సో అలాంటి వ్యక్తికి ఒక ఒక పీరియడ్ అంటే ఒక మంచి సక్సెస్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మీ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఒక బ్యాడ్ ఫేస్ ఆ టైంలో 
ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు మీరు సో అప్పుడు తెలియదండి సక్సెస్ నాన్ సక్సెస్ఫుల్ అనేది మైండ్ అప్పుడు అంత అంటే అన్ని కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది మనకి డబ్బులు వస్తున్నాయి లేకపోతే ఈ డబ్బులు పోయినాయి అనేది ఆ ఏజ్లో అసలు ఎక్కువ ఆలోచించలేదండి ఇప్పుడు మేబీ ఫైనాన్షియల్గా ఎక్కువ ఆలోచిస్తాం ఎందుకంటే మైండ్ మెచ్యూరిటీ వస్తుంది డబ్బులు వస్తే ఎక్కడన్నా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి డబ్బుల గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అండి ఇప్పుడు అప్పుడు అంత ఇది లేదనమాట డబ్బులు వచ్చినాయి అంటే అలాగే డబ్బులు పోయినాయి అంటే కూడా ఏమి ఉండేది కాదు అప్పుడు అంత సో మాకు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ మాకు ఇంట్లో సేమ్ సపోర్టే ఉండేది సేమ్ ఓకే హిట్ వచ్చినా ఫ్లాప్ వచ్చినా ఒకే కైండ్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉండేది డెఫినెట్గా డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నాన్నగారు దేవి లాంటి సినిమాలకి త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ కష్టపడతారండి ఫుల్గా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ దాని మీదే ఉన్నప్పుడు అలా హిట్ అయినప్పుడు ఊపుతో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అనేది దీంతో వచ్చేస్తారు అది సక్సెస్ కాలేదంటే ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ డెఫినెట్గా ఆయనకు ఉంటుంది ఓకే డెఫినెట్గా ఉంటుంది అది కొన్ని రోజులు ఏంటి ఇంత చేసాము అది చేసాము బట్ హీల్ అగైన్ గెట్ బ్యాక్ టు ఇట్ ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము ఏంటి మళ్ళీ కథలు కథలు వింటారు కథలు చేసుకుంటారు స్క్రీన్ ప్లేలు రాస్తారు ఎక్కడికైనా వెళ్దాం ఏది అలా ఉంటుంది బట్ ఇంట్లో మాత్రం ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద సేమ్ మా సపోర్ట్ మేమందరూ ద వే వీ టాక్ మా అందరు ఇది కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ డిసప్పాయింట్మెంట్ వన్ టూ టూ త్రీ డేస్ ఉన్నా అండి తర్వాత అగైన్ ఇట్ విల్ జస్ట్ గెట్ బ్యాక్ టు నార్మల్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ త్రీ ఫిల్మ్స్ అబో కదా త్రీ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ అనుకుంటా అప్పుడు సుమంత్ ఆర్ట్స్ లో కదా ఆయన యాక్చువల్గా చాలా టైం తీసుకునేవారు సినిమాలు అవును ఫస్ట్ దేవి 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 పుత్తుడు అని బాగా టైం తీసుకున్నాడు దేవి హిట్ అయిపోయింది దేవి పుత్తుడు ఎప్పుడైతే అంత సక్సెస్ రాలేదో అయినా లో బడ్జెట్ మంచి సినిమా తక్కువ బడ్జెట్లో చేద్దామని ఇమ్మీడియట్గా ఐ థింక్ సిక్స్ మంత్స్లో రెడీ అయిపోయి సిక్స్ మంత్స్లో రిలీజ్ చేస్తారు మనసంత అనమాట సో అక్కడి నుంచి ఇంకో ఫేజ్ స్టార్ట్ అయింది ఆయనకి అంటే ఇలా ఇలా కూడా తీస్తారు సినిమాలు అంటే అంత తక్కువ బడ్జెట్లో కూడా తీయగలుగుతారు బికాజ్ అన్నీ కూడా భారీ గ్రాఫిక్స్ అన్నీ చాలా కోట్లు ఖర్చు అయ్యేది చాలా టైం అలా అంత తక్కువ బడ్జెట్లో సిక్స్ మంత్స్లో కథ షూటింగ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ రిలీజ్ అన్నీ అయిపోయినాయి అంటే ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ న్యూ సో అది మళ్ళీ ఒక ఫేజ్ అండి మనసంత నువ్వే దగ్గర నుంచి మళ్ళీ నీ స్నేహం వచ్చింది దాన్ని నీ స్నేహం తర్వాత మన ఒక్కడు వర్షం నువ్వు వస్తానంటే నేను తింటాను ఇలా వర్షం ఇలా అన్ని వర్షంగా వచ్చినాయి అన్ని హిట్స్ యా యా అన్ని ఇదండి సో దాని తర్వాత మళ్ళీ మీరు అన్నట్టు అది పౌర్ణమి ఆట మస్క ఎవరైతే రాజుగారి దగ్గర లబ్ధి పొందిన అనుకుందాం లేకపోతే ఇంకా ఏదన్నా ఆయన హెల్ప్తో ఇంకోటి ఆయన ఆఫర్తోనో లేకపోతే ఇంకొక ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు మీ కెరీర్కి ఉపయోగపడ్డారా అందరూ నాతో బాగానే ఉంటారండి ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఇది అనేది ఎక్కడ ఫేస్ చేయలేదు ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళతో వర్క్ చేసే ఛాన్స్ కూడా రాలేదు ఓకే వాళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళందరితో వర్క్ చేసే బట్ దే ఆర్ దే ఆర్ రెడీ లైక్ ఇప్పుడు దేవశ్రీ ప్రసాద్ ఉన్నారు అనుకో ఆయన అంటే ఎప్పటి నుంచి బాగా అలవాటు చిన్నప్పుడు అంతా కూడా సో ఎనీ టైం మధ్యలో యాక్చువల్గా ఒక ఫిల్మ్ చేద్దాం అనుకున్నాము సో దెన్ ఆల్సో హీ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ హీఈస్ లైక్ హీఈస్ వెయిటింగ్ ఇలా చేద్దాం డెఫర్ట్గా ఇలా చేద్దాం ఇది బట్ అది కుదరలేదండి సో ఐ ఫెల్ దట్ ఎంతూజియాజం ఆల్ దట్ ఆర్ మా నాన్నగారి మీద రెస్పెక్ట్ అన్నీ డెఫినెట్గా ఉన్నాయి బట్ ఆ అవకాశం రాలేదు వర్క్ చేసే అవకాశం అనేది రాలేదండి బట్ డెఫినెట్లీ అవకాశం వస్తే మాత్రం ఇట్ విల్ బీ ఫెంటాస్టిక్ అంటే నాన్నగారు ఎవరితో వర్క్ చేస్తారనేది నాకు తెలీదు ఆయన కొన్ని ఆయన ఆ సేమ్ పీపుల్తో వర్క్ చేస్తారా చేయరా ఆయన ఆయన మైండ్లో ఒకటి ఉంటుందండి ఓకే అదేంటో ఎవరు చెప్పలేరు అది బట్ నాకు ఆపర్చునిటీ వస్తే డెఫినెట్గా దే విల్ బీ నైస్ ఐ విల్ ఆల్సో బీ నైస్ క్రిప్టు ఇదంతా మీరే అంటున్నారా మొత్తం మీరే జడ్జ్మెంటా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మొత్తం అండి మొత్తం ఫస్ట్ నేను వింటానండి విన్న తర్వాత అది ఓకే వెళ్తున్నాం చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు నేను జస్ట్ ఒకసారి ఇంట్లో చెప్తానండి అంటే ఇంట్లో అందరు డిస్కస్ చేసుకుంటాం యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఆయన సినిమా చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఎనీ ఫిల్మ్ నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటానో కూడా షూటింగ్ అయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి ఆయన కొత్త సీన్లు చెప్పేవారు ఇలా యాడ్ చేస్తున్నామని అలా చెప్పేవారు అలాగే నేను కూడా ఏదన్నా చేస్తున్నానంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇలా వచ్చింది ఇలా బాగుంది ఆయన ఓకే వెరీ గుడ్ నాకేమో డౌట్స్ ఉంటే ఆయన్ని వినమంట కాన్ఫిడెన్స్ కోసం ఓకే
ఎనర్జీ వస్తుంది అండి ఓకే ఎనర్జీ వచ్చి ఇంకా వర్క్ చేయాలనిపిస్తుంది దాని మీద ఓకే సో అలా అలా చేసిన ఎక్కువ ఉన్నాయండి యాక్చువల్గా ఫస్ట్లో ఆ సినిమాలన్నీ కూడా తిల్ రాజ్ గారు ఇవి కానీ కథ బాగుంది మంచి మేకరు మంచి ఇది ఇలా బా చెయ్యి అని ఇది ఒక ఇది ఇస్తే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ దీంతో వెళ్ళి పర్ఫామ్ చేసేవాడిని అండి దిల్ రాజ్ గారి కేర్ ఇంత తర్వాత మీరు సోలోగా మళ్ళీ సినిమాని ఏమన్నా ఒప్పుకోవడం జరిగిందా వాళ్ళ బ్యానర్లో చేద్దాం అనేది ఏమన్నా చర్చలు జరిగాయి సెట్స్ మీద వెళ్ళిపోదాం లేకపోతే కథ కంప్లీట్గా అలా కాదండి వాళ్ళ లైన్ లాగా అప్పుడు కేర్ ఇంతప్పుడు ఏదో అలా అనుకున్నారు బట్ ఇట్ డింట్ అది ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్గా అవ్వలేదు అది ఓకే బట్ ఐ ఐ ఐ ఐ ఐ లవ్ ఎమ్ అంటే మీన్స్ ఆయన ఇది కానీ ఆయన తీసిన సినిమాలు కానివ్వండి నాకు చాలా ఆయన మీద అంటే బాగా మంచి అభిప్రాయం మంచి రెస్పెక్ట్ కూడా అంటే మీరు చేసిన సినిమాల్లో పెద్ద వంశీ గారు సినిమా డైరెక్టర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు సీనియర్ ఆయన అనుకోవచ్చు ఆయన ఉన్నా ఆయన సినిమాలు చూస్తే అందరికీ అర్థమవుతుందండి ఆయన సినిమా ఫ్రేమ్స్ అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మొత్తం అవును అవును సో నాకు ఫస్ట్ చాలామంది చెప్పారు చెప్పారు కదా వంశీ గారు అంటే అమ్మో స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు అదా అంటారు ఇదే ఇది చాలా కష్టం పైనుంచి దుంకేమంటారు అది ఇది అని చెప్పారు ఎందుకు అని అండి ఫో ఫస్ట్ ఫోటో షూట్ చేసాము అక్కడి నుంచి కూడా ఆయన అంటే ఒక చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయిపో బడ్డీ అయిపోయారు సో అప్పుడు నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా ఫ్రెండ్ అయిపోయారు అంటే ఆయన ఐదర్ స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు పర్సన్తో లేదంటే వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయిపోతారంట ఓకే అలా బాగా క్లోజ్ అయిపోయారండి షూటింగ్ అప్పుడు కూడా ఇది అంత ఇది అయినప్పుడు కూడా అంత బాగా క్లోజ్ అయిపోయాము అండ్ అయిన తర్వాత డబ్బింగ్ అప్పుడు కూడా మేము ఒక టూ అవర్స్ డబ్బింగ్ అయిన తర్వాత ఆయన కార్లో కూర్చొని ఉంటే మేము అలా లాంగ్ డ్రైవ్కి వెళ్ళడం ఆయన ఎక్కడో తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో టీ బాగుంటుందని టీ ఇప్పిస్తారు అక్కడ కూర్చుని మాట్లాడుకోను సో అలా బాగా జరిగినాయండి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఆయనతో వర్క్ చేయడం ఇట్స్ లైక్ ఫర్ ఎనీ యాక్టర్ ఆయనతో వర్క్ చేస్తే ఒక ఫిల్మ్ మేకింగ్ మీద ఒక టెక్స్ట్ బుక్ చదివినట్టే ఓకే సో హీస్ అ వెరీ గుడ్ డైరెక్టర్ మంచి పేరుగా చూసుకోవాలనుకుంటే నిహారిక మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ అనుకోవచ్చు కదా అంటే క్రేజ్ వచ్చింది అవును ప్రాజెక్ట్ కూడా అని అనుకో చూ చూడాలనుకుంటే అవును హ్యాపీ వెడ్డింగ్ చాలా మంచిదండి తను కూడా మంచి చాలా మంచి పర్ఫార్మర్ అండ్ వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే నాకు బాగా రెస్పెక్ట్ నాగు నాగు బాబు నాగబాబు గారు చాలా రెస్పెక్ట్ అంటే ఆయనతో తునిగా తునిగాలో ఆయన హీరోయిన్ ఫాదర్గా చేశారండి అవును చాలా అవుట్డోర్లో చేశాను సో అక్కడ చాలా టైం స్పెండ్ చేశాను అనమాట అక్కడే అప్పుడు హీ వాజ్ గివింగ్ చిన్న అడ్వైస్ ఎలా ఒక యాక్షన్ ఉంటే ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలి అలా వీస్ టు అప్పుడు మాట్లాడుకున్నామండి సో అలా నాకు ఆయన మీద బాగా రెస్పెక్ట్ అనమాట ఓకే సో నిహారికతో కూడా వర్క్ చేయడం ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ చాలా మంచి యాక్ట్రెస్ అండ్ సెట్లో ఎప్పుడు హ్యాపీగా అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు ఎందుకంటే ఎప్పుడు అందరితో బాగా మాట్లాడుతుంది అండ్ సో ఎక్కడ కూడా అంటే ఒక ఈగో అని అదని సైలెంట్గా కూర్చోవడం అలా కాదండి సో అందరికీ ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది తన సెట్లో ఉంటే ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ సిటీలో చేస్తున్నామండి ఐ థింక్ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ అయితే చేస్తూ ఉంటే అక్కడ ఏంటంటే మేము ఒక ఇంకో హోటల్ సితార తారా కదా ఇంకో హోటల్ ఉంది దాని ముందు చేస్తున్నాం చేస్తున్నప్పుడు ఉట్నే అంటే ఫన్నీ అని కాదు అప్పుడు తను తనకి ఎక్కువ తెలుసు అనమాట వీటి గురించి తను బాగా చెప్తుంది సో ఈ హో ఈ హోటల్ హాంటెడ్ అంట ఇందులో దెయ్యాలు ఉంటాయంటే ఇది అది ఏదో మాటల్లో ఇది అంటే అప్పుడు మొత్తం సెట్ అంతా దాని గురించి మేమంతా దాని గురించి మాడుకున్నాం అనమాట అప్పుడు ఎవరో మా మేకప్ మ్యాన్ వాళ్ళు కూడా అమ్మో మేము అక్కడ ఉన్నామని పడుకున్నాము ఒక్కొక్కసారి అక్కడ ఇది అని అలా సో రకరకాలుగా అలా జరిగింది అలా షీజ్ ఇట్ వాజ్ తను బాగా ఫన్ ఫన్ చేస్తారు తను ఓకే అప్పుడే తన బర్త్డే అండి తన బర్త్డే బర్త్డే అని తెలియదు యాక్చువల్గా సడన్గా బర్త్డే అని చెప్పారు అదే టైంకి మా కజిన్ చెన్నై నుంచి వచ్చారు అనమాట ఇద్దరు వచ్చారు సో అప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ఒక చోట కేక్స్ బాగుంటాయి చెన్నైలో అది ఇక్కడ దొరకవు నాకు చాలా ఇష్టం అక్కడ సో అలా ఇంత బాక్స్లు రెండు తీసుకొచ్చారు పెద్ద పెద్ద సో అది బర్త్డే అని తెలియగానే ఓ బాక్స్ వెళ్ళి ఇచ్చేసానండి ఓవరాల్గా చూసుకుంటే సినిమాలకు సంబంధించిన సక్సెస్లో మీకు కొన్ని సినిమాలు ప్రాజెక్టులు మీరు అనుకున్న రీచ్ కాలేదు ఆ టైంలో నాన్నగారితో పాటు మీకు ఎవరు హీరోల్లో నిత్య ఇంకా ఎవరు ఉన్నట్టున్నారు కదా మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో అంటే అడ్వైజ్లు అలా అయితే ఇచ్చుకోండి అలా ఉండదు జనరలీ సినిమా 
సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుంటాము ఎలా చేయాలి ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ పల్స్ వాటి గురించి మాడతాం అండి బట్ ఒకళ్ళొకరు కలిసినప్పుడు అడ్వైస్ ఇచ్చుకుని ఇలా ఇలా చెయ్యి నువ్వు లేకపోతే అలా చేద్దాం అలా ఎప్పుడు ఉండదండి మీ కెరీర్కి మెయిన్ ప్లానింగ్ కర్త కర్మగా నాన్నగారిని చెప్పుకోవచ్చు కెరీర్ పరంగా సినిమా కెరీర్ కానీ కొన్ని మధ్యలో వచ్చిన వాటిలో ఎక్కడ మిస్ఫేర్ అవటానికి అంటే ఎక్కడ జడ్జిమెంట్ లోపం యాక్చువల్లీ ఆన్ పేపర్ దే ఆర్ ఫెంటాస్టిక్ లైక్ ఆన్ ఆన్ పేపర్ చక్కెల గింత చూసుకుంటే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టీమ్స్ నేను వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ రైట్ ఫ్రమ్ డైరెక్టర్ రైటర్ టు ఏడీస్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇస్ అసలు పర్ఫెక్ట్ అనుకోవచ్చు ఓకే సో అది అసలు రాంగ్ అవ్వదు అని అనుకున్నామండి ఆ ఫిల్మ్ అంత కష్టపడ్డాం వాళ్ళు కూడా అంత కష్టపడ్డారు పర్ఫెక్ట్ టీమ్ బట్ కాన్సెప్ట్ బాగున్నా ఏది బాగున్నా అది ఎక్కడో ఒక సెకండ్ హాఫ్లో కానివ్వండి ఎక్కడో స్క్రీన్ ప్లే వర్కౌట్ అవ్వలేదు సో అటువంటి ఇంకా మనం ఏం చేయలేమండి కొన్ని ఐ డోంట్ నో సో దట్ అది ఆన్ పేపర్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ గుడ్ సో అది జడ్జ్ చేయలేము అది అంత మంచి టీమ్ పెట్టుకొని అంత మంచి కాన్సెప్ట్ని పెట్టుకొని అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ కెమెరా మెన్ను అంతా పెట్టుకుని ఆన్ పేపర్ ఇలా అవుతుందని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయము బట్ అది అయినప్పుడు ఎంతకైంది ఏంటి అనేది వీల్ షుడ్ ట్రై టు గెయిన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఓకే సో అలా ఫ్యాషన్ డిజైనర్ కూడా ఎక్సలెంట్ ప్రొడ్యూసర్ ఎక్సలెంట్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ అవును ఎక్సలెంట్ కెమెరా మెన్ ఎక్సలెంట్ మ్యూజిక్ మణి శర్మ గారు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆడియో ఇచ్చారు దానికి స్టోరీ కూడా యాక్చువల్గా కాన్సెప్ట్గా బాగుంటుంది ఓకే బట్ ఎక్కడో చూసుకునేసరికి ఫైనల్గా ఎక్కడో స్క్రీన్ ప్లే ఇది అవ్వడం కానీ ఎక్కడో ఆడియన్స్కి దే 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 డిడ్ నాట్ లైక్ ఇట్ సో మచ్ అక్కడక్కడ బాగుంది అనిపించిన దే డిడ్ నాట్ లైక్ ఇట్ సో అలా కొన్ని అయినాయండి ఆన్ పేపర్ దే ఆర్ ఫ్యాంటాస్టిక్ బట్ ఇలా వచ్చేసరికి ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా బాగున్నా ఫైనల్గా ఆడియన్స్కి రీచ్ రీచ్ అవ్వలేదు అది అలా ఉన్నాయి అండ్ కంప్లీట్గా మిస్టేక్ అయినాయి మేబీ ఒకటో రెండు ఉంటాయండి అది కథ కొంచెం ఓకేగా ఉన్నా ఎవరో వాళ్ళు వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ టైంలో ఒక ఏదో ఇదిలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ అన్నప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి మాకు వదిలేయండి అసలు చూడండి అది అసలు అదిరిపోతుంది ఇది అది అంటే చేయాలి అవద్దా మళ్ళీ అనుకున్నా కూడా సరే ఓకే సరే చేద్దాం అనుకు ఆ టైప్లో ఒకటో రెండో ఉన్నాయి ఓకే సో అలా ఎప్పుడు చేయకూడదు అని డిసైడ్ అయ్యామండి ఓకే సో అటువంటి ఎప్పుడు చేయకూడదు అని డిసైడ్ అయ్యాం బట్ ఇలా ఎక్స్ట్రాడినరీ టీమ్స్ ఆన్ పేపర్ వెరీ గుడ్ అన్నప్పుడు అది చేసి మిస్టేక్ అవడం అనేది మన చేతిలో లేదు అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్లు ఒప్పుకోవడానికి రేజును ముందేదన్నా డిస్టర్బ్ జరిగితే ఇంకా సరే వెళ్దాంలే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒప్పుకుందాంలే అటు కాకుండా అండి బాగుందా బాగాలేదా స్క్రిప్ట్ ఓకే అక్కడక్కడ బాగుంది మేబీ మనమే రాంగ్ ఏమో మేబీ ఆడియన్స్ పల్స్ మారిందేమో మేబీ తీ ఎగ్జిక్యూషన్ బాగుంటుందేమో చెప్పలేము బాగుంటుందా బాగా అనే డౌట్తో చేసినవి ఒకటో రెండో ఉన్నాయి గెటప్ ఇదే కదా ఇది ఫ్రెష్ గెటప్ కదా ఇంత ముందు అసలు వేరే అన్నీ కూడా ఇంత లేదు కదా ఇంత బేర్డ్ లేదండి ఇప్పుడు కూడా యాక్చువల్గా ప్రమోషన్ టైం ఇప్పుడు కొంచెం ట్రిమ్ చేసుకున్నాను ఇంకొంచెం ఉంటుందండి రాగా ఇది కొంచెం నీట్గా ఉంది ఓకే సినిమాలో ఇంత నీట్గా కూడా ఉండదు ఆడు పెద్ద కేర్ లెక్క చేయడు అదే అతనికి ఎప్పుడు ఒక ప్రాబ్లంలో ఉంటాడండి అతను ఓకే సో బేసిక్గా హీ డజన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్ సెల్ఫ్ సో అందుకైనా ఆ గెడ్డ అది రాగా ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్ కొడుకు అంటే లేకపోతే ఇంకోటి కొంచెం ఒక బ్యాచ్ ఇంకోటి ఏదో ఉంటుంది కదా అది అది మెయింటైన్ చేయరంట ఎక్కువ ఎందుకు రిజర్వ్గా ఉంటారంట యా యాక్చువల్లీ అంత రిజర్వ్గా కూడా ఉండకూడదండి డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఈ ఈ టైమ్స్లో నేను ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే కొన్ని కొన్ని ఫాలో అయిపోతాం అంటే నేను ర ఇప్పుడు రణ్బీర్ని అప్పుడప్పుడు చూసి తను కూడా ఎక్కువ చేయడు కదా ప్రమోటు తను బయటకు రాడు కదా తను సైలెంట్గానే ఉంటాడు బట్ అద్భుతంగా మంచి మంచి బ్యాక్ చేస్తాడు అద్భుతంగా చేస్తాడు సో ఇదంతా అవసరం లేదు అనుకున్నాను బట్ అటువంటి రణ్బీర్రే వచ్చి వైజాగ్లో వచ్చి మా సినిమా చూడండి ఇది అది ఇప్పుడు విక్రమ్ అనే సినిమాకి కమల్ హసన్ గారు ఆయన ఉన్న స్టేచర్కి ప్రమోట్ చేయని అవసరం లేదు ఆయన కోసం మేము థియేటర్కి వచ్చి వస్తాం సినిమా ఆయన మీద అంత అభిమానం ట్రైలర్స్ బాగున్నాయి బట్ ఆయన కూడా అంత ప్రమోట్ చేశారు సో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ అందరూ అందరూ ఎలా ఉన్నారంటేనండి దే ఆర్ ఆల్ వాచింగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ఇట్స్ వెరీ ఫాస్ట్ ప్రతి సెకండ్ ఒక త్రీ సెకండ్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో ఇది 
సో ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్గా వాళ్ళకి ఉంటే కానీ ట్రైలర్ ఆర్ ప్రమోషన్ ఆర్ ఏదో ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయకపోతే ఒక పెద్ద స్టార్ కాస్ట్ లేకపోతే పెద్ద బడ్జెట్ ఉన్న సినిమా కాకుండా మీడియం బడ్జెట్ లో బడ్జెట్లో చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ పీపుల్ ఓకే ఆడియన్స్కి సో అందుకనే ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్ ఐ డోంట్ వాంట్ బీ సో రిజర్వ్ అండి ఓకే సో ఇంకో రీజన్ ఏంటంటే నేను ఇఫ్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సోషలైజ్ సోషలైజ్ అంటే అన్ అందరితో బాగుండటం ఇప్పుడు అవసరం లేదు అనుకో ఫోన్లు చేయడం వాళ్ళతో టచ్లో ఉండి అవన్నీ చేసేటప్పటికి కాన్సన్ట్రేషన్ దాని మీదకి వెళ్ళిపోయి వర్క్ వర్క్ మీద అది మారిపోతుందండి ఎక్కడో ఓకే ఓకే అంటే నాకు ఎలా ఉంటుంది అంటే వర్క్లో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాని గురించి ఆలోచిస్తే డెఫినెట్గా అది అది బాగా వస్తుందని నా ఫీలింగ్ ఓకే అదే సో ఐ ట్రై టు గివ్ మై ఎవ్రీథింగ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అవుట్డోర్ ఒక టూ వీక్స్ వెళ్ళాం అనుకోండి ఆ టూ వీక్స్ ఐఎమ్ రెడీ టు స్విచ్ ఆఫ్ మై ఫోన్ ఆల్సో ఎవరితో టచ్లో లేకుండా హ్యాపీగా ఆ క్యారెక్టర్ని అలా అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేయడం అనేది అందులో నాకు నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను అది బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలండి నాకు అర్థమైంది అది ఓకే డెఫినెట్గా అది అలా ఎంజాయ్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు ఆల్సో నాట్ బీ టూ రిజర్వ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రమోట్ యువర్ ఫిల్మ్ సేల్ చేయాలి సినిమాని యూ హ్యావ్ టు సోషలైజ్ రైట్ అనేది కూడా నాకు నాకు అర్థమైంది అంటే ఎక్కువ కలుసుకునే వాళ్ళు స్నేహితులు అంటే ఎవరెవరు మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే అంటే అందరూ మాకు అంటే ఏంటంటే ఒక మామూలుగా ఒక గ్రూప్ లాంటిది ఉంటుంది వీ యూస్ టు ఇప్పుడు ఎక్కువ కలవట్లేదు పోస్ట్ పాండమ్ ఇంకా అదర్వైజ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి అందరూ ఎక్కడన్నా చేరుకుని అట్లా అయ్యట్టు అలా అలా అయ్యేది అనమాట సో ఎవ్రీ అందరూ క్లోజ్గానే ఉంటారు పర్టికులర్గా ఈ పర్సన్ ఆ పర్సన్తో బాగా క్లోజ్గా ఉంటాను అని అలా చెప్పుకోలేనండి అంటే క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్లో అంటే అందరితో ఉండొచ్చు మనం అది అది వేరే విషయం బట్ మరీ క్లోజ్ అంటే అంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ లేరు లేరా అంటే హీరోల్లో అంత మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్కి కాల్ చేసి అలా అలా లేరండి ఆ ఫ్రెండ్స్ అంతా వేరే అంతా కాలేజ్ ఓకే స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ కాలేజ్ ఓకే లేదా చెన్నైలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ నా స్కూల్ అంతా అక్కడ సో చెన్నై వాళ్ళకి కాల్ చేస్తానేమో మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ కానీ ఇక్కడ నా తెలిసి త్రీ ఓ క్లాక్ త్రీ ఏం ఫ్రెండ్స్ లేరు ఎవరు మీ ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన వాటిలో చెన్నైలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కూడా కొన్ని అమ్మాల్సి వచ్చిందా ఈ ఫైనాన్షియల్ కొన్ని కొన్ని చేయాల్సి వచ్చింది అండి నాకు నాకు కరెక్ట్గా తెలీదు ఫైనాన్షియల్గా ఏంటి అని బికాస్ మేము ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ ఐ వాజ్ టూ స్మాల్ అదే లేండి అదే బట్ కొన్నైతే డెఫినెట్గా చేశారు ఇప్పుడు నాన్నగారి డ్రీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీరు ఫుల్ఫిల్ చేస్తారు అంటే నెక్స్ట్ డెఫినెట్గా ఆయన కూడా చేసుకుంటారు బికాస్ అదే అదే నేను ఏం చూసానంటే వెరీ హ్యాపీ థింగ్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఆయన ఊరికైనా కూర్చోలేదు చాలా ట్రావెల్ చేశారు ఎన్నో లాంగ్వేజెస్ ఎన్నో మూవీస్ చూ చూడడం కానివ్వండి కొత్త ఫిల్మ్ మేకింగ్ టెక్నిక్స్ కానివ్వండి అలా న్యూ యంగ్ రైటర్స్ని పిలిచి వాళ్ళతో డిస్కషన్స్ ఇవన్నీ చేసుకున్నారు ఇవన్నీ చేసుకుని చాలా బాగా ఇవాల్వ్ అయ్యారండి ఓకే అది ఆయన డర్టీ హరితో ప్రూవ్ చేసుకున్నారు అవును డర్టీ హరితో సో ఆయన మైండ్లో కూడా ఇప్పుడు కూడా ఒక ఐదు ఆరు కథలు ఉన్నాయి అంటే ఎప్పుడు ఉంటాయి ఓకే సో అందులో ఆయన సడన్గా ఇలా ఇలా చేద్దాము అని అనుకుంటారు అనమాట సో అందులోంచి ఇది వచ్చింది సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ కథ ఓకే ఓకే ఆయన ఫస్ట్ ఒక చిన్న చిన్న లైన్లా చెప్పారండి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చెప్పారు ఒక కథ అంటే ఏ సినిమా అన్న ఆయన అంతే నువ్వు వస్తానంటే ఎవరు ఎనీథింగ్ వీళ్ళు వచ్చి ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్తారు సో అలా ఈ కథ అలాగే చెప్పారనమాట సో వెంట వెంటనే నచ్చ అండ్ ఎక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే అంటే ఈ ఈ ఫిల్మ్కి ఒక ట్వంటీ ఇయర్ ఓల్డ్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ డైరెక్టర్ యాక్చువల్గా కావాలి తీయాలంటే ఫ్రెష్గా ఎక్కడో ఒక న్యూయార్క్లోనో లేకపోతే ఎక్కడో లేకపోతే ముంబైలోనో లేకపోతే ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనో ఒక మంచి ఫిల్మ్ కోర్స్ చేసి ఫ్రెష్గా వస్తారు చూడండి యంగ్ అటువంటి టీమ్ ఈ కథను తీస్తే జస్ట్ చేయగలుగుతారు ఓకే 
సో నాకు కూడా ఆయనతో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ రియలీ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ అ వెరీ యంగ్ డైరెక్టర్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ డైరెక్టర్ అంటే నేను ఎక్కడన్నా పాతగా యాక్ట్ చేసిన పాతగా ఏమైనా థాట్ వచ్చినా ఆయన యాక్చువల్గా నన్ నాకు లేదు ఇలా చెయ్యి అలా చేయండి అవును కరెక్టే కదా ఇది చాలా మోడర్న్గా ఉంది అని నాకు అనిపించేది సో అంత బాగా ఇవాల్వ్ అయ్యారు ఆయన దానికి టైం పట్టింది ఆయనకి మధ్యలో బట్ హీ డిన్ సెట్ ఐడిల్ ఒక్కరోజు కూడా రిలాక్స్ అవ్వలేదు ఒక్కరోజు కూడా ఊరికైనా ఎంజాయ్ చేసి అర్థం ఎందుకు ఆయన తలుచుకుంటే ఈ కెన్ రిటైర్ అండ్ జస్ట్ హ్యావ్ ఫన్ అలా కాకుండా హీ వాంటెడ్ టు మేక్ మూవీస్ అండ్ హీ వాంటెడ్ టు చేంజ్ ద స్టైల్ ఓవరాల్గా ఆయన అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో మీరేమి నేర్చుకున్నారు ఆయన చూసి అంటే చాలా అండి అంటే అది ఆయన కథ కూడా యాక్చువల్గా ఇట్స్ లైక్ ఒక స్క్రీన్ ప్లే ఉంటుంది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ మనిషి లైఫ్లో అందుకని మనకి సక్సెస్ వచ్చిన ఫెయిలియర్ వచ్చిన ఒక కూల్గా ఆలోచించి నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము ఓకే అండ్ అస్సలు గివప్ చేయకూడదు అదే మైండ్ అనేది ఎప్పుడు షట్ ఆఫ్ అయిపోయి గింతేనేమో అనేది ఫస్ట్ కంగారు పడకూడదు ఓకే మనం చేసే ఇది వరకు ఎప్పుడు చేయగలుగుతాం ఏదో ఒకటి చేద్దాం అనే ఇదితో హార్డ్ వర్క్ చేస్తూనే ఉండాలి అండ్ ఉట్టి హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ కాకుండా ఆ మైండ్ కూడా రైట్ వే ఆలోచించాలి అవేగా వెళ్ళిపోకుండా రైట్గా సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ వస్తే సక్సెస్ వస్తుంది అండి నాకు మధ్యలో మిడిల్లో మీకు అంటే ఒక మంచి బ్యానర్స్ తాలూకు అంటే మీ దగ్గరకు వచ్చి కన్ఫర్మేషన్ అయిన తర్వాత పెద్ద బ్యానర్లో అంటే చర్చల్లో తర్వాత ఆగిపోయినాయి అసలు లేదు అండి అసలు వన్స్ వచ్చిన తర్వాత బ్యాక్ లేదు అనేది అసలు లేదు ఓకే అలా జరగదు ఎందుకంటే ఇఫ్ నేను ఒకవేళ ఎప్పుడు అలా అయితే జరగలేదండి అలా అయితే జరగలేదు ఎందుకంటే నేను కూడా ఫస్ట్ నుంచి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ సన్ నేను ఒక బయట ప్రొడ్యూసర్ అయినా సరే నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ లాగా ఆలోచిస్తానండి బికాస్ ఐ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ రైట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ కాల్ షీట్ వాల్యూ ఆఫ్ అదర్ యాక్టర్స్ వాళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు మార్నింగ్ టైంకి వెళ్ళాలి నా వల్ల ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ లేట్ అయిందంటే కూడా ఐ ఫీల్ వెరీ గిల్టీ ఆ రోజంతా కూడా ఐ ఫీల్ వెరీ గిల్టీ ఓకే సో అందుకని అవన్నీ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ లేట్ అయిందంటే నా వల్ల ఎన్నో థౌజండ్స్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ వేస్ట్ అవుతుంది సో ఐ మేక్ షూర్ దట్ నా వల్ల వేస్టేజ్ రాకూడదని ఉంటుందండి డెఫినెట్గా కోపరేట్ చేస్తారు ప్రొడక్షన్ సైడ్ మీరు ఫుల్ ఫ్లెజ్ కోపరేట్ పర్సన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేకపోతే రాత్రి నిద్ర పట్టదు ఓకే అలా అస్సలు ఉండదండి అసలు అంటే వీ షుడ్ టే డెఫినెట్లీ టేక్ ఆల్ ద ఇప్పుడు హెయిర్ 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 అండ్ మేకప్ ఉంది అనుకోండి రైట్ ఒక రోజుకి కొంచెం ఒక ఒక క్యారెక్టర్కి ఇలా పర్టికులర్గా కావాలంటే ఆ క్వాలిటీ కోసం మంచి వాళ్ళని పెట్టుకుంటాము అండ్ ముందు వెళ్ళి చెప్పేస్తాం ప్రొడక్షన్ ఇది కూడా వీళ్ళు వీళ్ళు మంచి వాళ్ళని పెట్టుకుందామండి ఇలా ఈ హెయిర్ ఇది కాస్ట్యూమ్ అది కూడా బాగా చేసుకుందామంటే వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్గా ఆ క్యారెక్టర్కి అది కావాలి అంటే దే ఆల్సో స్పెండ్ మోర్ ఆన్ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ ఆర్ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ అవన్నీ కూడా దే ఆల్సో స్పెండ్ మోర్ సో అట్లా కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదండి మహేష్ బాబు గారు రాలేదు కదా మీ ఏ ప్రమోషన్కి రాలేదు కదా ఆయన అంటే అడగలేదండి ఇప్పుడు దాకా అడగలేదా ఓకే ఓకే అంటే అడిగినప్పుడు ఆయన ఊర్లో లేరో ఏదో అలా అనుకుంటాను అచ్చ ఆయన అప్పుడు ఎక్కడో యూరప్ ఎక్కడో ఇదిలో ఉన్నారండి రాలేకపోయారు సో అలా ఉంది తప్ప అంటే అడిగితే అలా అలా ఉండదండి బట్ ఇలా వెంకటేష్ గారు ప్రమోట్ చేశారండి మొన్న ఇదే మా కథ దానికి చేశారు ఫస్ట్ ఫిలిం చేశారు ఐ థింక్ టూ త్రీ టైమ్స్ వెంకటేష్ గారు సో అలా ఐ రెస్పెక్ట్ చరణ్ గారు కూడా అలా వచ్చి అంటే ఆయన వర్క్ చేయలేదు మా బ్యానర్లో వర్క్ చేయలేదు అలా బట్ అయినా సరే జస్ట్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం సపోర్ట్గా ఆయన వచ్చి చాలా బాగా మాట్లాడారు చాలా బాగా ప్రమోట్ చేశారు సో అది మెచ్చుకోవాలండి బాగా మెచ్చుకోవాలి ఓకే ఓకే దేవి దేవి వచ్చారు చాలా దేవి శ్రీ ప్రసాద్ అందరూ చేశారండి ఇదివరకు చేశారు కెరియర్ చూసుకుంటే అండి మీ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్లో ఓన్లీ అంటే లవ్ సినిమాలకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇద్దాం అనేదే అనుకున్నారా లేకపోతే ఏదన్నా డిఫరెంట్ జోనర్ మధ్యలో ఒకటి ఉంది ప్రేమ కథ చిత్రం అనుకుంటా కదా అది కొంచెం హారర్ అది అది హారర్ హారర్ మిగతాయి మొత్తం కూడా లవ్కి సంబంధించిన కదా అదే జానర్లో వెళ్ళి రొమాన్స్ రొమాన్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్ అండ్ 
రెండు సినిమాలు అలా బాగా ఆడియన్స్ అప్రిషియేట్ చేసేసరికి మేబీ రైట్ డైరెక్టర్స్ కూడా మేబీ ఇటువంటి స్క్రిప్ట్సే బాగుంటాయని స్టీరియో టైప్ చేయడం వాళ్ళను ఓకే ఐ డోంట్ నో మేబీ మోస్ట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఏజ్ నేను లీన్గా ఉండేవాడిని సో ఆ ఏజ్ దాని ఆ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల కూడా ప్రాబబ్లీ ఆ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయండి నాకు స్క్రిప్ట్స్ కూడా ఎక్కువ చేస్తారు ఓకే ఓకే బట్ నాకు ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం బాగా ఇష్టం అండి ఓకే ఓకే బాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను నాకు సైఫై ఆ తర్వాత ఏదో కొత్తగా చేయాలనిపిస్తుంది అండి అది ఆ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ప్రాజెక్ట్స్ రావాలి కదండి అవును వాళ్ళు కూడా ఆ కైండ్ ఆఫ్ బట్ ఇప్పటి నుంచి ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏదైనా చేస్తే కూడా హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ తూనీగా తూనీగా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ అంటే ఏ ఇబ్బందులు ఎదురు అవ్వలేదా మీకు ఫస్ట్ షెడ్యూల్ లైఫ్లోనే ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అది ఓకే అవుట్డోర్లో ఫిఫ్టీ డేస్ చేసాం అండి కంటిన్యూస్గా బ్రేక్ లేకుండా అది ఫుల్ సమ్మర్ ఆ హీట్లో సో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ డేకి ఫేస్ బర్న్ అయిపోయింది మొత్తం మొత్తం ఎక్కడెక్కడ సో ఆ మేకప్ అది కూడా త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ ఏం చేయాల్సి వచ్చేది ఓకే కైట్ ఎపిసోడ్ ఒకటి ఉంటుందండి అది పరిగెడతా ఉంటే అది సో అది కూడా అదేంటంటే బ్రాంచ్ ఉంటుంది చాట క్లిఫ్ ఇది అనమాట సో అది రియల్ గానే ట్రై చేసాం యాక్చువల్గా ఫైట్ ఇది పెట్టుకుని ఫుల్ కింద ఇలా ఒక చిన్న రోప్ అది పెట్టుకుని వెళ్ళాం అనమాట ఓకే సో అది చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఆ బ్రాంచ్ మీద వెళ్ళి ఆ కైట్ అది చేయడం అంతా కూడా అంటే సేఫ్టీ అంతా తీసుకున్నారండి ఓకే బట్ అది కొంచెం కొంచెం రిస్కే బట్ బాగా వచ్చింది ఫైనల్గా అది అది ఒకటి అండ్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ వర్క్ మార్నింగ్ ఎయిట్కు ఎయిట్ థర్టీకి స్టార్ట్ అయిందండి లంచ్ టైం వరకు కూడా ఫస్ట్ షాటే తీశారు అన్ని అన్ని టేకులు దానికి స్వె స్వెట్ వచ్చేసి ఏంటి నాకు కైండ్ ఆఫ్ మొత్తం షట్ ఆఫ్ అయిపోయింది మైండ్ పక్కన అందరూ ఏం అనుకోరు కదా ఏం అనరు కదా అదే అవును ఎవరు కాదు ఇది బట్ ఒక డైలాగ్ అంటే అమ్మాయి ఫస్ట్ క్లోజ్ పెట్టేశారు అమ్మాయి రియా చక్కపోతే రియాతో కంటిన్యూస్గా ఒక డైలాగ్ చెప్పాలండి రొమాంటిక్ డైలాగ్ అది ఎంత ట్రై చేస్తుంటే రావట్లేదు నాన్నగారు కాంప్రమైజ్ అవ్వరు సో ఓకే చేయలేదు ఏంటో తెలీదు వెళ్ళి లంచ్ చేసామండి లంచ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మేము మేకప్ అంతా టచ్అప్ అయిన తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ అదే షాట్ అదే డైలాగ్ ఒక టేక్లో ఓకే అయిపోయింది ఓకే అక్కడి నుంచి ప్రతిదీ కూడా ఇట్ ఇట్ వెంట్ లైక్ బ్రీజ్ అండి నెక్స్ట్ అంతా కూడా బాగా వెళ్ళింది ఆ ఫస్ట్ ఏంటో మరి స్టార్టింగ్ మార్నింగ్ నుంచి ఆ లంచ్ టైం వరకు కూడా ఒకటే షాట్ అది ఓకే కాదు ఎందుకంటే గారు సినిమా ముందు వర్క్ షాప్ చేపిస్తారు ఆయన కంపల్సరీ చేస్తారండి ఓకే హూ ఎవర్ ద ఆర్టిస్ట్ మోస్ట్ అందరూ వచ్చారండి రావు రమేష్ గారి దగ్గర నుంచి ఆల్ యాక్టర్స్ ఓకే సో ఎంత సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ అయినా సరే వన్ ఆర్ టూ డేస్ వర్క్ షాప్ వర్క్ షాప్ లాగా ఉంటుంది వాళ్ళ లైన్స్ ఉంటాయండి అంటే ఫుల్గా యాక్ట్ చేయని అవసరం లేదు ఫుల్గా నేర్చేసుకుని ఫుల్గా యాక్ట్ చేయని అవసరం ఓకే ఓకే జస్ట్ అలా కూర్చుని పరిచయాలు అవుతాయండి మా ఏ సీన్ ఇస్తారు జస్ట్ రీడ్ ఓకే ఓకే డైలాగ్ జస్ట్ చదవడం చదివితే నెక్స్ట్ ఎవరి దగ్గర డైలాగ్ వాళ్ళు చదువుతారు సో అలా మాకు సీనియర్స్తో టూ డేస్ చేసాం ఓకే మేము ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ మేము నేను అమ్మాయి చేసుకున్నాం సో అది చాలా హెల్ప్ అయిందండి ఫిల్మ్కి సో అప్పుడు నాకు అర్థమైంది అనమాట ఇలా హోంవర్క్ చేస్తే ఇంత హెల్ప్ ఉంటుంది ఓకే సో ఆయన ఫిల్మ్స్లో డెఫినెట్గా ప్రతి ఫిల్మ్ ముందు కూడా ఆయన వర్క్ షాప్ చేస్తాను సో అప్పుడు నాకు రియలైజ్ అయ్యాను అనమాట నాట్ ఓన్లీ హోంవర్క్ అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్ మనం ఇట్లా చేద్దాం అట్లా చేద్దాం అనుకుంటాము ఎంత మనం ప్రిపేర్ అయినా కూడా అందరితో కలిసి టీమ్తో వేరే యాక్టర్స్తో కలిసి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ స్పెండ్ చేసిన షూటింగ్ ముందు అది చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అవును పర్చేలా ఏర్పడి కొంచెం అవును ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ సెట్లోకి వెళ్ళేసరికి టూ త్రీ డేస్ టైం పడుతుందండి బట్ ముందే వెళ్ళి ఒక టూ డేస్ చూసుకుంటానండి ఫస్ట్ డే నుంచి హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు రైట్ రైట్ అది కొంతమంతో అలా ఉంటుంది ఇంకొంతమంది ఇప్పుడు మారుతి గారు లాంటి వాళ్ళతో ఏంటంటే ఇంప్రోవైజేషన్ ఓకే ఆన్ సెట్ బ్రిలియంట్ ఫ్రెష్ ఐడియాస్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఆయనతో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఓకే సో అలా ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ సినిమాల్లో ఇద్దరు డైరెక్టర్స్ ఒక సినిమాకి చేశారండి ఏ సినిమా అది లవర్స్కే అదేనా దానికి ఓకే మామూలుగా 
ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇప్పుడు నాన్నగారు ఒక స్టోరీకి ఒక స్క్రీన్ ప్లే ఇస్తారు కదండి అలా సినిమాకి మారుతి గారు స్క్రీన్ ప్లే చేస్తారు అనమాట ఓకే సో హరి ఈజ్ ఫెంటాస్టిక్ సప్తగిరి ఎపిసోడ్ అంతా కూడా ముందు అనుకుని చేసుకున్నాం అంతా మారుతి గారితో హెల్ప్ ఏంటంటే కొంచెం బెటర్ ఎక్కడ రైటింగ్ డైలాగ్స్ పంచ్ అలా హరి గారు మారుతి గారు డిస్కస్ చేసుకుని ఇంకా బెటర్మెంట్ డెఫినెట్గా బాగా చేసుకున్నారండి ఎంటైర్ మీ మొత్తం సినిమాల పరంగా చూసుకుంటే చక్కిలిగింత రిజల్ట్ రాకపోయినా ఆ టీమ్ని మీరు అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు చాలా అండి అంటే ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారో వాళ్ళు జస్ట్ థిన్ లైన్ ఆల్ అబౌట్ ఎక్కడో ఆ సెకండ్ హాఫ్లో చిన్న ఆ స్క్రీన్ ప్లే అది కొంచెం ఆలోచించి చేసి ఉంటే అది ఇంకో లాగా ఉండేదండి ఓకే సో దానివల్ల ఇదైన తప్ప ఐ థింక్ యాజ్ యాజ్ అ టీమ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టీమ్స్ అండి ఎక్సలెంట్ మనం అంటే యాక్టర్కి ఎప్పుడు అటువంటి టీమ్ ఉంటే అది ఒక డ్రీమ్ టీమ్ ఓకే అంటే ఒక హ్యాపీగా మనం ఎక్కువ ఆలోచించక్కర్లేదు కాస్ట్యూమ్ దగ్గర నుంచి హెయిర్ దగ్గర నుంచి అన్నీ వాళ్ళే చేస్తారనమాట అంత పర్ఫెక్ట్గా చేసినప్పుడు యాక్టర్కి ఏంటంటే ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కంఫర్టబుల్గా 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 ఉంటుంది కరెక్ట్ సో అలా నాకు వాళ్ళది చాలా బాగా అనిపించిందండి అది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఒక కాలేజ్లో యాక్చువల్లీ ఒక ఆ కాలేజ్లో పర్మిషన్ ఇవ్వరనమాట ఓకే మేము ఎక్కడో రింగ్ రోడ్ దాటి ఎక్కడో శంషాబాద్ దాటి ఎక్కడో అండి ఆ కాలేజ్ దూరం బాగా అది ఏంటంటే చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది కాలేజ్ చూడటానికి ఎప్పుడు అటువంటి కాలేజ్లో షూటింగ్ చేయలేదు ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏమో ఏమని అన్నారు షూటింగ్కి ఇంపాసిబుల్ అని అప్పుడు అయినా సరే డైరెక్టర్ ఆ టీము మాకు అదే కాలేజ్ కావాలని ఆ ప్రిన్సిపల్ దగ్గర కూర్చొని ఇది చేస్తే సరే నాకు సినాప్సెస్ రాసివ్వండి అని చెప్పారు వాళ్ళు కథ రాసి ఇచ్చారనమాట ప్రిన్సిపల్కి మరి ఏంటో తెలియదు చదివిన తర్వాత ఫైన్ చేసుకోండి బట్ ఈ టైంలో హాలిడేస్ ఉన్నాయి వన్ మంత్ ఆ వన్ మంత్లో మీరు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వచ్చి చేసుకోండి అంటే అప్పుడు వెళ్ళి మాది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అక్కడ అది చేసిన తర్వాత ఒకటి రెండో తర్వాత తీసారండి ఓకే బట్ అది చాలా బాగుంటుంది సినిమాలో మీరు చూస్తే అదే కాలేజ్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది అది కొలంబస్కి రైటర్గా చేశారు కదా నాన్నగారు చేశారండి ఆయన అది స్టోరీలో కూడా కూర్చున్నారు ఆయన అది అది యాక్చువల్గా చాలా బాగుంటుంది నాకైతే బాగా ఇష్టం ఓకే సినిమా ఇష్టం అని అది నేనే ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను అంత బాగుంటుంది ఎక్కడో క్లైమాక్స్ దగ్గర ఇంకొంచెం బెటర్గా ఏమైనా క్లైమాక్స్ ఒక లాస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఏమైనా చేసి ఉంటే ఇంకా బాగుండేదేమో అనిపించేది బట్ యాజ్ అ మూవీ చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేశారండి అది లెవెన్ మూవీస్లో రెండో మూడో రీమేక్స్ ఉన్నాయి కదా హ్యాపీ వెడ్డింగ్ ఒకటి అండి రైట్ 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 ఈ రెండే ఫుడ్ బాగా ఇష్టపడతారు మీరు ఎక్కువగా కదా బాగా అండి అంటే నేను ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాను ట్రావెలింగ్ ఇష్టపడతాను ట్రావెల్ చేస్తూ తింటూ ఉంటారా అదే ట్రావెలింగ్ కూడా ఇష్టం అయితే సో నాది ఎలా ఉంటుంది అంటేనండి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లేస్కి వెళ్తే అందరూ మామూలుగా ఐఫిల్ టవరు అవి వస్తారు కదా నేను ఆ టూర్స్ కాకుండా ఫుడ్ టూర్కి వెళ్తాను ఫుడ్ ఓకే అంటే అది ఇట్స్ అ వెరీ బాగుంది దానికి సెపరేట్ ఇదండి సో దానికి సెపరేట్ గైడ్స్ ఉంటారు ఎక్స్పర్ట్స్ సో వాళ్ళతో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకాక్ వెళ్ళినా లేకపోతే సౌత్ కొరియా వెళ్ళినా ఎక్కడో మెక్సికో వెళ్ళినా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళతో వెళ్తే లోకల్ మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్తారు ఆ మార్కెట్లో అక్కడ పండే ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఏంటి అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అలానే అక్కడ ఎవరు మార్కెట్లో చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర ఫుడ్ తింటాం స్ట్రీట్ ఫుడ్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ అది ఒక ఇది అలా టేస్టింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ప్లేసెస్లో కొంచెం 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 తింటూ ఆ మార్కెట్స్లోంచి అలా సిటీలోంచి అలా వాక్ చేసుకుంటూ కొన్ని సైట్స్ చూస్తూ వెళ్తాం అదో డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే త్రూ ఫుడ్ ఓకే సో ఫుడ్ ద్వారా వాళ్ళ కల్చర్ తెలుసుకోవడం ఫుడ్ ద్వారా వాళ్ళ ఆ లోకల్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ గురించి అని తెలుసుకోవడం సో అలా మ్యాక్సిమం నేను అలా అలా చేస్తానండి సో అందుకనే అలా వరల్డ్ ఫుడ్ నేను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను అవుట్డోర్కి వెళ్తే ఇదే పని అయితే మీరు అవుట్డోర్ అంటే ఒకవేళ హాలిడే వెళ్తానండి హాలిడే అదేలే ఎర్లీ వన్స్ అన్నా వెళ్ళాలి ఎర్లీ వన్స్ అన్నా ఒక ప్లేస్ పెట్టుకుని అవి ఇదంతా నేను ఇట్లా చేస్తూ ఉంటాను అండి అండ్ ఇట్ షుడ్ బీ రెగ్యులర్ సైట్స్ ఏం కాదు వెళ్ళామా టాప్ టెన్ థింగ్స్ చూసి ఏదో షాపింగ్ చేసుకుని వచ్చామా నాకు అసలు షాపింగ్ చేయని ఏం చేయను ఏదైతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆగ్రా వెళ్ళామనుకోండి త్రీ డేస్ ఆగ్రాలో ఉంటే తాజ్మహల్ లాస్ట్ చూస్తా ఫస్ట్ టూ టూ అండ
కొత్త కొత్త ఏమన్నా అన్నీ చూసి లాస్ట్లో ద బెస్ట్ థింగ్ తాజ్మహల్ ఏదైతే ఎక్కువ టూరిస్టులు వెళ్తారో అది చూసి వస్తాను అలా ఓకే అలా ప్లాన్ చేసుకుంటాను చెన్నైలోనే కదా చదువుకుందంతా ఎయిత్ క్లాస్ వరకు అక్కడే అండి అక్కడే ఓకే సో ఇప్పుడు కూడా చెన్నై వెళ్తే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అంటే ఏదో వైబ్రే ఏదో తెలియని బాలే నాకు చాలా ఇష్టం చెన్నై అంటే ఎందుకంటే చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ అన్నీ అక్కడే కదండి అదే మేమంతా ఒకే ఒకే ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం మా తాతగారు రాయపరాజు గారు నాన్నగారు అలాగే నాన్నగారు బ్రదరు రైట్ అందరూ ఒకే ఇంట్లో సో అలా బాగా ఆ మెమరీస్ ఆ స్కూల్ కానివ్వండి అంతగా సో ఏ రోడ్కి వెళ్ళినా అన్ని రోడ్లు తెలుసండి బాగా ఆ లాంగ్వేజ్ కానీ రోడ్స్ అంతా కూడా సో నాకు చాలా ఇష్టం ఆ నేటివిటీ తమిళ నేటివిటీ తమిళ సినిమాలు చెన్నై అంతా కూడా నాకు చాలా బాగా ఇష్టం చేశారా తమిళ సినిమా ఏది చేయలేదు కదా చేయలేదు కదా అసలు చేయలేదు డబ్బై నియా పోని తమిళ సినిమా డబ్బై నియా డబ్బై నియా డబ్బై 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 నియా ఓకే ఏ డబ్బా బట్ డబ్బై మ్యారేజ్ వన్ ఇయర్ అవుతున్నారు కదా వన్ ఇయర్ అప్పటికి లాక్డౌన్ ఎత్తేసినట్టున్నారు తీస్తారండి బట్ లిమిటెడ్ డీజీలో టైం అండి అప్పుడు కేసెస్ ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా ఉండమంటున్నారు అంతా మాస్కులు అన్ని ఉన్నాయి సో ఆ టైంలో జాగ్రత్తగా లిమిటెడ్ పీపుల్ తో బాగా కేర్ తీసుకుని చేస్తాం మీరు అరేంజ్ మ్యారేజ్ అన్నారు కానీ లవ్ మ్యారేజ్ అంటే లవ్ మ్యారేజ్ కాదండి లేదండి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఏదో లవ్ ట్రాక్ నడిచిన తర్వాత మీరు అంటే నేను అనుకోలేదు కూడా అంటే అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటాను అనుకోలేదు అసలు అంటే మ్యారేజ్ అనే దాని మీద కూడా ఎక్కువ నాకు లేదండి మొన్నటి వరకు కూడా ఇంట్లో ఏదన్నా చెప్పినా బయట ఎవరన్నా అన్నా కూడా ఏమైనా ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు పర్లే ఆ టైం వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒకటి మనం ఇష్టపడాలి కదా అదే అనే కాన్సెప్ట్ తో ఉండేవాడు సో అలా అవుతున్నప్పుడు మా కజిన్ వాళ్ళ పెళ్లి జరిగిందండి మా కజిన్ వాళ్ళ పెళ్ళికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కలిశాను అనమాట ఓకే సో అది యాక్చువల్గా సో అలా ఇదైంది అనమాట సో కలవగానే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎందుకో తెలియని ఆల్రెడీ ఈ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆల్రెడీ తనని ఒక టెన్ ఇయర్స్గా పర్చే ఉందేమో అని ఫీలింగ్ కలిగింది ఓకే ఓకే సో దాని తర్వాత తర్వాత అది చూసి మా ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుకుని మమ్మల్ని అడిగి ఏంటి ఇష్టం అంటే దెన్ వీ మెట్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ స్పోక్ ఆన్ ద ఫోన్ ఫ్యూ టైమ్స్ సో అట్లా జరిగి అట్లా అయిందండి అవునండి అనలిటికల్ సైంటిస్ట్ అది యూఎస్లో ఉంటుంది యా తను ఇప్పుడు అక్కడ ఉంటాడు ఎనీ రిగ్రెట్స్ అండి జీవితానికి సంబంధించి అప్పుడప్పుడు రిగ్రెట్స్ అనుకుంటాం అండి తర్వాత దాని గురించి ఆలోచించి ఫార్ గుడ్ డే జరిగింది అని అనుకుంటాం సో అలా కంప్లీట్ రిగ్రెట్స్ అనేది ఇంకా రిగ్రెట్ అవ్వకూడదని డిసైడ్ అయ్యేమన్నా రిగ్రెట్స్ ఉండకూడదని దిస్ నో పాయింట్ మనం మాక్సిమం మన ఎఫర్ట్ పెడతాం మాక్సిమం ది బెస్ట్ ట్రై చేస్తాం సో అలా చేసినప్పుడు మనకి ఏదన్నా గుడ్ జరిగితే వెరీ హ్యాపీ ఏదన్నా అవ్వకపోతే నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అని దాని మీదే ఉండాలి తప్ప ఇలా అన్నెసరీ సాటిస్ఫై అవ్వాలి కంపల్సరీ రిగ్రెట్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ అనేది మైండ్లో లేకుండా ఉంటే బెటర్ డెఫినెట్గా డిసప్పాయింట్మెంట్స్ అనేది ఉంటాయండి బట్ ఆల్వేస్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అనే దానికి ట్రై చేస్తాను సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ అవునండి ఎలా ఉండబోతుంది సింపుల్ కదండి సింపుల్ స్టోరీ నేను నేను చూసినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అని చెప్తాను సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఎలా ఉండబోతుంది జస్ట్ కంప్లీట్గా ఫస్ట్ లాస్ట్ క్లీన్గా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండి థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి ఐ థింక్ క్యారెక్టర్స్ గురించి డెఫినెట్గా ఆలోచన వస్తుంది ఆలోచిస్తారు ఈవెన్ వన్ వీక్ టూ వీక్స్ తర్వాత కూడా ఆ క్యారెక్టర్స్ ఇలా బిహేవ్ చేసిని అనే డిస్కషన్ డెఫినెట్గా వస్తుందండి సో జస్ట్ ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ గుడ్ క్వాలిటీ ఫిల్మ్ విత్ సమ్ గుడ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ ఓకే డెఫినెట్గా స్టోరీ అనేది ఉంటుంది డెఫినెట్గా బాగుంది మంచిది అది లేకుండా ఊరికైనా వెళ్ళే ఎక్కడికో వెళ్ళారు ఊరికైనా అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కామెడీ అని అలా కాకుండా ఏదో ఒక రీజన్ ఈ సినిమా ఎందుకు తీశారు అనే దానికి డెఫినెట్గా ఆ రీజన్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఆ రీజన్ ఎంజాయ్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను ఎంజాయ్ చేశాను అండి ఎంటైర్ మీ లైఫ్లో మీరు తెలుసుకున్నీతే ఏంటి లివ్ హ్యాపీలీ డూ సంథింగ్ నైస్ డూ సంథింగ్ యూస్ఫుల్ యూస్ఫుల్గా ఏదైనా చేయాలండి బట్ డెఫినెట్లీ we have to work okay edo ti i mean kali ga unna kuda edo ti next change cheyabothunnam dani medanna edo ti effort pedutune undali den medanna 
అది ఎక్సర్సైజ్ అవ్వచ్చు ట్రావెల్ అవ్వచ్చు వర్క్ అవ్వచ్చు బిజినెస్ అవ్వచ్చు ఏదో ఒకటి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎఫర్ట్ పెడుతూ ఉండాలండి ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉండకూడదు గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి అంతే ఏదో ఏదో చేస్తూ ఉండాలి మైండ్ ఆక్యుపై మైండ్ ఓకే చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్